特工们第一次来到火星的不同状态。紧张。压力山大，今天凌晨三点的事，你一直在想着。哎，他，好了，苏北跟我说火星有多难弄。激动。心情现在非常的火热，就像我的耳环一样，我也挂了两个火星。新特工们不要太可爱了。<笑>给他一个话筒，他能唱出风采与自信；给他一处角落，他可以不顾一切随处跳舞。究竟是什么原因，让他对妙龄少女原地释怀？究竟是什么方式，让他唤醒新特工潜藏于心的武魂？请关注火星情报局六，让我们共同探寻究竟。哈喽哈喽哈喽，大家好，我是刘维。大家好，我是敖肯。大家好，我是张思。大家好，我是雪竹。大家好，我是金志文。火星六爆了吗？火星六爆了没有？火星六爆了吗？火星六刚有起风。火星六爆了没得？火星六爆了吗？普通人上班，火星特工上班。快乐就是当你，快乐就是，就像，和你什么差不多。快乐就像，快乐就像。让我讲给你听。果然，在火星开会是最爽的。Nice。普通人的打招呼方式。好久不见，火星。Hello， 大家好，三年没见。Papa 的打招呼方式。对，你好，我是火星。节目众人行就精彩好，不用那个像我那样子一个人冒高烟了，包哥热，冒高头。我天哪，这这这这这。雨桐大宝贝，雨薛之间表情神同步。特工们上班时的精神状态简直演我。周一周一演演一期。周二摆烂，啥也不干。Hello， 大家，现在直播吗？小朋友，周三周三义务加班，非常想上班，但我昨天凌晨三点才睡。啊、周四周四摸鱼度日，没有心情跟我关系，很紧张。周五周五敲锣打鼓。下班了，可以回家看火星情报局了。大家跟我冲冲冲！我到底都准备了什么？希望可以博得一些现场女性的尖叫。啊！大家好，我们在火星情报局。在这里。这是什么？怎么你还有个机会在在房间里面？不会不会。你看我刚刚黄先生是吗？真的。一个。他们都欺负我。来拍一下这个，看见没？拍两次。我去，我最爱吃的小啥呀？好干啊！久了。
我看不得猛男落泪。啊，真的谈炸，三二一走。我要落泪了。我就隐隐约约的听他在骂我。不打篮球了，打人。走开吧，你这个人呢？臭臭！哎，真的很有压力啊！我之前跟小虎同公司，你也是棉花糖的，我没有，我是棒棒糖。OK OK， 你能不能不要再吃了？小心我一会儿爆你的料。有没有你欣赏的特工了？你们三个都还不错，好，我们还不错，还不如不问，来一个就来一个呗。然后我因为 music 一起 DNA 一动，然后表情管理之类的。有些时候，张延琪像像那个迪哥走过来的时候，我就会觉得。哇，这个画面，啊、算了，<笑>就有这种感觉。而且呢，像那种中规中矩的，或者是不太好笑的这种事故事，在火星是会被淘汰掉的。因为有些综艺节目是，也对对对，你如果搞太飞起来，会觉得你这个人太用用力过猛。但是呢，火星就是要用力过猛，因为刻意。发糖那是工业糖才能可以发，就是人和哥这件事情能不能合在一起火？谢谢大家。大家生活里还再怎么破防呢，还是要珍惜珍惜身边让你破防的朋友啊！谢谢大家，也希望大家支持。你别说你破防了，我告诉你，我右边这位，你聊聊到这个话题也是要破防了。七位我也欠了两年多了已经。哦，那你什么时候给我？<笑>我我告诉你，你还要你还要数个六年吗？好，这次录像就给你搞完，好不好的？开玩笑，没问题。曾来过，你怎么还不来？试探我美丽的歌，隐藏在夜里。思念愁，一笔带过。你干嘛搞起我？又藏起我？你怎么会唱不来？你还真别说，你这是完全假的嘛？太假了。真的，假唱，真的。哎，你给我唱一次呗，啊，你给我唱一次呗，下一次吧，下一次，因为我也好久没练了，词都不记得了。哦哦哦，破防了，再见。<笑>好，我的提案第一个故事就是这样了。好嘞，好嘞，好嘞。啊，谢谢大家。网络上有很多东西，其实看一看也就算，因为它毕竟不是你认识的人。其实最容易让你破防的，还是身边非常亲密的朋友。因为我之前在火星讲过，我有一些好朋友嘛，八仙，过海，大家经常在一块玩。高中的时候叫八仙，其实初中的时候还有个人没加入，所以我们初中叫七匹狼啊。这个不重要。周末的时候我就想在家里面玩电脑，我不知道我那些朋友怎么回事。星期一到星期五在学校里面玩还没玩够吗？星期六还要来找我玩，我心里想的是我就不出去玩，我就要在家里玩电脑。他们就来敲门了，杨迪，杨迪。我一点声音都不出，在家里，我也不知道我当时是不是有病。而且我玩的游戏是模拟人生，我就要玩网络上的人生，就不想跟现实上的朋友玩。<笑>敲了半个多小时，六个人来回敲。杨迪，杨迪，你上。杨迪，杨迪，神经病、啊！神经病啊！什么头像？<笑>然后就没有声音了。我们家当时住二楼，然后我就从从二楼那个窗户说，我看一眼，我伸头一看，在院子里，一个对视看到我。他在不到，<笑>说我在家，呆到了。我当时马上缩回来，我说没有看到我，我就假装他们没有看到我。<笑>你知道这个时候发生什么事了吗？哦、院子里的那个石子儿就像英雄里面的剑一样往我们家打，一万支箭飞过来了是吧？你在，我就在那个阳台旁边躲着，啊啊、砸的稀烂，砸的稀烂。我们邻居直接给我爸打电话说。杨哥快回来，来了一群流氓，<笑>就说有一群流氓在我们家院子砸我们家。后来我就赶紧把那个什么清理一下，我想装作一切都没有发生过。最后还是发现了，知道为什么吗？我妈有一天做饭的时候说：“哎，我们家这个腊肉怎么是打穿了呀？”<笑>太狠了吧！谁的手机这么大会把腊肉打穿呢、啊？<笑>总而言之，就是我也不知道为什么友情之间特别容易破防。他就想要跟我玩，发现我不想跟他们玩，他们也破防了。但是我们现在还是很好的朋友啊，大概就是这么个故事了啊。这个
过这位是。Lucy，Lucy，Lucy Lucy, 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 Jacky，Jacky and Lucy，You jump, I jump。很多人给我介绍，没有介绍他的姓。我我知道他叫 Lucy， 我以为他姓胡呢。胡 Lucy，Lucy， Lucy, 可以，可以 ，Jacky 哥，我以后就叫胡 Lucy。我一看你姓赵，对不对？你叫 Lucy， 可以。谢谢。你好，看到你很多的电视剧啊、哦，谢谢老师，谢谢老师，好棒啊！胡老师，你这话还是那么早吗？就就就介绍一下就下去了？哦，好的，介绍一下。你给 Jacky 哥讲一下你对火星情报局的贡献。对，呃，没有贡献，呃，没有贡献。呃，是这样的 ，Jacky 哥，呃，我是从七年前第一次来火星，为什么要配这个音乐？这个配乐好过分，这是什么音乐啊？应该配钢琴曲的呀。这个明明是煽情的部分，给人配这么滑稽的音乐。他还真是，他是第一届元老，真是第一届元老。对对对我是呃，那个是我十七岁的时候录的。我十七岁就录了一个综艺，叫《火星情报局》，然后我现在已经二十五岁了，然后又回到《火星情报局》，所以还是比较有感触的。这么大岁数了。不是，因为我从小看他长大的，我还觉得你从小看着我长大，不是我从你小的时候看着你长大的。对，我是在，对对对。你都二十五了，我已经二十五了。你应该最了解的是杨迪，因为杨迪现在是综艺的一哥。哎呀，别，对不对？江辉老师，我如果综艺一个，江辉老师绝对是综艺祖师爷。你想一想，外婆，哎。一哥二弟，啊，听清了没有？别别别，三傻三傻，哇，三女婿，现<笑>、啊哦、老师接不住，<笑>但是是这样子啊，虽然大家都统称杨迪为综艺一哥，但是我告诉你啊，姜昆老师更厉害了，姜昆老师是在我出生的一年。一九八三年的时候吧，我应该也很清楚。我刚刚落地的时候就看到了姜昆老师主持的第一届春晚。刚落地就看电视啊？这不是综艺一哥吗？产房里面对，啪落下来，哦，好看。一整个全部挡死。漂亮。这个站位，这个真的，这个真的，哎呀，这个这个到底是怎么设计的？越来越像那个《植物大战僵尸》了。这翅膀是认真的吗？退了吧，这个翅膀退了吧。这个翅膀太吓人了。排练了这么久，没有人。蚌壳。好，我们正式录制吧，好吧，我相信你们。新开会，不不不不不，干嘛、嗯？对不起，对不起。来，三二一，走！在地球开会是最烦的，在火星开会是最爽的，因为我们是火星情报局。能不能不打人啊？来，各位特工，先卸下你们这个鸡翅膀，好真的好掉毛，而且他的鸡翅膀打了我好几次。为什么？为什么？为什么 ？Hello， 大家好，各位老师还有观众们，大家好，我是你们运动员刘雨桐，谢谢大家。哇，你好高啊！川哥，川哥，快去比一比，川哥，川宝贝。<笑>小文哥过去一下，小文哥，大宝贝，不是，我现在是最不敢过。哥，文哥，快跑、啊，文哥，对，文哥，别俩，你别俩，别俩，你你会经、哦、会经常有有那个高原反应吗？反正下面空气挺清新，可挺清新啊，啊啊空气好闻啊，<笑>特别喜欢看篮球，但是确实在那跟前有点。文哥边说边醉啊。给我拍张照，<笑>是拍他还是拍你？呃，要拿那个广角的相机，拍他就拍不着我，是吧？小文哥，不要把他们当景点，好吗？哇！江坤老师，刚刚我有一个小尴尬，我想解决一下。哎，您说。
就是刚刚那个江坤老师下来的时候，在跟薛呃和杨迪呃就是亲切击掌的时候，亲亲切击掌，我也放了一个掌在这里，但是没有击到，请你们允许我一个七十多岁的。退休老头参加你们的这个世界，好不好？耶！欢迎张坤老师啊！哦，所以我想击倒一下，一掌打出去。因为你的美甲做手套上了，他不敢击啊！张坤老师，很高兴见到你。我发现傅首尔说故事，他就是随便说两句都感觉感人。对，要不要把郭雪芙的那个一片土色的故事讲一次啊？包装一下，你可以云回来吗？如果你云回来，那你厉害了。我的故事跟雪芙的故事是相反的。你知道我有一个执行经济，他非常好笑啊。他长得很帅嘛。我还 Q 出个新故事。对，所以每次去机场的时候，他都要打扮的，就是他的着装风格永远都是猜猜我是谁。墨镜、口罩，我就整个人。然后别的团队出去都是，哎，别拍，别拍，因为机场的时候会有很多人。他出去以后就，这里这里，他保护我的方式就是伪装成一个明星。而我灰头土脸穿过人群，有人说大姐你也追星啊？哎，这可以，可以吧？好好想听那个吐司的，吐司的。吐司我我我平时吃到饱，吃到饱，没有这烦恼。所以刚才雪芙讲的时候，我想说，我当艺人当的好幸福。出门还有人帮你当明星。对。哦哦、跟在局长身边这么多年，其实局长的皮毛还是学到了一些。其实局长最擅长把一个字进行一个拆分解读、拆解，是是是。所以我今天也把这个“破防”两个字来拆来解读一下。哇，比如说“破”这个字，可以拆成什么？一个石，一个皮，正应和我那个故事，石头打破了我们家的腊肉皮。好会总结啊！完全是一这不同的高度，真就学了点皮毛啊。但这个“房”就厉害了，是一个包耳旁，一个“方”，啊，方寸之间，耳听为虚。我们讲的都是假的，那都是假的。啊<笑><笑>，什么？什么？<笑>总而言之，就是这个是一个浅浅的解读。其实破防存活在我们世间每个人的心中，有的时候把心放大一点，其实破防的瞬间就会小很多。我发现局长还有一个很厉害的地方，什么地方？就是局长很会押韵，押韵。哦，所以我要把这件事情学起来。我们把就是今天所有的特工们讲的故事，我稍微归纳一下。哇，这么厉害，来吧，哎呦，灵光乍现一下。好，好，我们先从 J.K. 哥开始讲。哦，好嘞，来来。J.K. 哥虽然偶尔会破防，但是节俭、安全。意识强，哎呦，迪哥在家躲着不出门，因为不忍当面拒绝人。哎呦，哎呦唯唯注意身材和样貌，但是业务能力更重要。啊，身体健康，生病会混淆，因为首尔牺牲和操劳。哎，小文，爱干净，为人体面。但有边界感才是底线。哎，小杜虽然小时很调皮，长大通情达理，讲逻辑。哦哦，雪芙无论多辛苦多累，但是生活需要少安慰。露丝对自己要求高，不想观众期待会撤销。卓璇面对调侃外号毫不在意，抱起微笑。国旗下李川喊出口号，让每个地球人都骄傲。哎呀。好，哎，没有你的，哎，没有你的，好像也没有你的。张延琪和敖犬此时此刻已经被剪掉，没有没有，为什么没有他们俩？不不不，我解释一下，因为你看这盘点捋下来，一个一个一个这样捋下来，捋到李川的时候，那个荣誉感上升到一个高度了，对，就感觉到那个是一个打点的很好的一个收尾，是，就觉得再往下就有点那个曲线往下。我忘记刚才敖犬说的是啥了。哦。<笑>我也忘了，他他确实有这个能力的，就他讲什么像没讲一样。敖犬说他周末楼下公园走，手边牵了两两条狗。哎，<笑>我是沉默，内心要打开，看到猛男我就嗨